আচ্ছা বলো তো এক হাজার তেরো এর বর্গ কত এটার এমন কি দশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশো উনসত্তর দুই হাজার বারোর বর্গ এই বা কত হবে এটাও তেমন কঠিন কিছু নয় চল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশো চুয়াল্লিশ যদি তুমি অবাক হয়ে থাকো তাহলে এই টিউটোরিয়াল শেষে অনেক বড় বড় সংখ্যার বর্গ মুহূর্তে বলে দিয়ে তুমি অন্যদেরও অবাক করে দিতে পারো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আজকে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি হ্যাঁ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে বর্গ নির্ণয়ের ভিতরের গল্প আজকে আমরা বড় বড় সংখ্যার বর্গ অতি অল্প সময়ে বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব আসলে গণিত শিখতে হলে প্রথমে দেখতে জানতে হয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে জানতে হয় হৃদয়ের সব কটা জানালা খুলে দাও একটু আলো আসুক একটু বাতাস আসুক তুমি সব কটা জানালা খুলে দিয়ে একটু পর্যবেক্ষণ করো দেখবে গণিতের সৌন্দর্য তুমি অবলোকন করতে পারছ শুরুতেই আমি এখানে কিছু সংখ্যার বর্গ প্যাটার্ন আকারে লিখছি এটা একটু অবজার্ভ করার চেষ্টা করো এগারোর বর্গ কত হবে এটা মোটামুটি আমরা সবাই জানি এগারোর বর্গ হচ্ছে একশো একুশ একশো এক এর বর্গ হবে এরকম একটি সংখ্যা এক হাজার এক এর বর্গ হবে এরকম একটি সংখ্যা এখন এই বর্গ সংখ্যাগুলি দেখে তুমি একটি প্যাটার্ন লক্ষ্য করতে পারবে যে এখানে একের পরে একটি শূন্য আছে এই জন্য একশো একের বর্গ নির্ণয়ের সময় আমরা প্রথমে এক লিখেছি পরে একটি শূন্য দুই আবার একটি শূন্য শেষে এক লিখেছি একইভাবে এক হাজার একের বর্গ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একের পরে দুটি শূন্য আছে এই জন্য আমরা একের পরে দুটি শূন্য লিখে দুই লিখেছি তারপরে আবার দুটি শূন্য এক লিখেছি এখানেও একজাক্টলি একই রকম একের পরে কোনো শূন্য নেই এই জন্য বর্গের ক্ষেত্রে আমরা একের পরে কোনো শূন্য না দিয়েই দুই লিখেছি এবং দুয়ের পরে কোনো শূন্য না দিয়েই এক লিখেছি তাহলে এবার তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে যে দশ হাজার এক এর বর্গ কত হবে হ্যাঁ একের পরে তিনটি শূন্য আছে আমরা তিনটি শূন্য দিব দুই আবার তিনটি শূন্য শেষে এক এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে একটি বড় সংখ্যা আছে সংখ্যাটি হচ্ছে এরকম একের পরে আছে এক লক্ষ শূন্য এরপরে আবার আছে এক এটি অনেক বড় একটি সংখ্যা এটি যদি আমরা বর্গ বের করতে চাই তাহলে উত্তর হবে প্রথমে আমাদের এক লিখব তারপরে এক লক্ষ শূন্য এরপর একটি দুই আবার এক লক্ষ শূন্য সবার শেষে এক তাহলে এইভাবে শুরুতে এবং শেষে এক রেখে ভিতরে যত শূন্যই দেওয়া হোক না কেন সেই সংখ্যার বর্গ আমরা এই প্যাটার্ন ফলো করে লিখতে পারবো আবার একটু লক্ষ্য করো একশো এক এর বর্গ কত ছিল একশো একের বর্গ ছিল এরকম একটি সংখ্যা তাহলে একশো দুই এর বর্গ কত হবে একশো দুই এর বর্গ হবে এরকম একটি সংখ্যা একশো চার এর বর্গ হবে এরকম একটি সংখ্যা দেখো একশো দুই এর বর্গ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একের পরে দুটি ডিজিট আছে এই জন্য আমরা একের পরে দুটি করে ঘর দুইবার লিখেছি 
প্রথম দুটি ঘরে আমরা শূন্য দুইয়ের দ্বিগুণ বসিয়েছি দ্বিতীয় দুটি ঘরে আমরা শূন্য দুইয়ের বর্গ বসিয়েছি একইভাবে একশো চারের ক্ষেত্রে একের পরে দুটি ডিজিট আছে এই জন্য বর্গ সংখ্যায় আমরা একের পরে দুটি করে ঘর দুইবার লিখেছি প্রথমে দুটি ঘর আবার দুটি ঘর প্রথম দুটি ঘরে আমরা শূন্য চার এর দ্বিগুণ অর্থাৎ আট শূন্য আট বসিয়েছি দ্বিতীয় দুই ঘরে আমরা শূন্য চার এর অর্থাৎ ষোলো বসিয়েছি এখানে কিন্তু তুমি শুধু আট লিখলে হবে না শূন্য চারের দ্বিগুণ কিন্তু আট শুধু আট লিখলে হবে না কারণ এখানে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা বসাতে হবে সুতরাং আটকে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা হিসেবে লিখতে গেলে শূন্য আট লিখতে হবে তাহলে এবার বলো তো একশো নয় এর বর্গ কত হবে একজাক্টলি প্রথমে একটি এক পরে দুটি করে ঘর থাকবে দুইবার প্রথম দুই ঘরে বসাবো শূন্য নয় এর দ্বিগুণ অর্থাৎ আঠেরো এবং শেষ দুই ঘরে বসাবো শূন্য নয় এর বর্গ একাশি তাহলে এবার নিজেকে যাচাই করার জন্য একশো বারো এর বর্গটি তুমি বের করতে পারো একশো বারো এর বর্গ কত হবে আগের মতোই একের পরে দুই ডিজিট এই জন্য দুটি করে ঘর দুইবার প্রথম দুই ঘরে বারো এর দ্বিগুণ চব্বিশ বসাবো পরের দুই ঘরে বারো এর বর্গ একশো চুয়াল্লিশ বসাতে হবে এই যা একশো চুয়াল্লিশ কিন্তু তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কিন্তু আমাদের এখানে আছে দুটি ঘর তাহলে আমরা কি করব একশো চুয়াল্লিশের শেষ দুই অঙ্ক এখানে বসিয়ে দেব অর্থাৎ চুয়াল্লিশ এখানে বসাবো বাকি যেই এক রয়ে গেল সেটা চব্বিশের সাথে যোগ হয়ে এখানে পঁচিশ হয়ে যাবে এবার আমরা আর একটু বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে পারি যেমন এক হাজার নয় এর বর্গ আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে একের পরে এখানে তিনটি ডিজিট আছে তাহলে বর্গ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি করে ঘর দুইবার নেব প্রথম তিনটি ঘরে আমরা শূন্য শূন্য নয় এর দ্বিগুণ বসাবো শূন্য শূন্য নয় এর দ্বিগুণ আঠারো তিন অঙ্ক বিশিষ্ট বানাতে হলে আমরা লিখব শূন্য এক আট হিসেবে এবং শূন্য শূন্য নয় এর বর্গ হবে একাশি তিন অঙ্ক বিশিষ্ট ঘর পূরণের জন্য আমরা এটাকে শূন্য আট এক আকারে লিখব এতক্ষণ ট্রেডিশনাল শিক্ষকদের মতো করে আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম অর্থাৎ এটা এইভাবে করতে হয় এই নিয়ম ফলো করবা এরকম থাকলে এরকম হবে এইভাবে আমি তোমাদের করতে বলেছি তোমরা করেছো আমি মাছ ধরে তোমাদের সামনে পরিবেশন করেছি কিন্তু তোমাদেরকে মাছ ধরা শেখাইনি এখন আমি তোমাদের মাছ ধরা শেখাবো অর্থাৎ কেন আমরা এই প্যাটার্নগুলি ফলো করছি কেন এই প্যাটার্নগুলি ফলো করলে বর্গটা ঝটপট বের হয়ে যাবে আমরা এখন সেটা বোঝার চেষ্টা করব আলোচনার এই অংশটা অনেক ইন্টারেস্টিং তুমি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে তুমি অনেক বড় বড় সংখ্যার বর্গ এখন মুহূর্তেই বলে দিতে পারবে তাহলে চলো আমরা একটু ছোটোকালে ফিরে যাই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এই ফর্মটার সাথে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত বীজ গণিতের শেখা সূত্রগুলির মধ্যে এটি মূলত প্রথম সূত্র যেটা আমরা শিখে থাকি এটা ফলো করেই আমরা কিন্তু অনেক বড় বড় সংখ্যার বর্গ এতক্ষণ নির্ণয় করেছি এবং সামনেও অনেক বড় বড় সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করব তাহলে যেমন একটু আগে আমরা এক হাজার নয় এর বর্গ নির্ণয় করেছি এক হাজার নয়কে চাইলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এক হাজার যোগ নয় তাহলে এক হাজার নয় এর বর্গ মানে হচ্ছে এক হাজার যোগ নয় এর বর্গ এখন আমরা যদি এটাকে এ ধরি এটাকে যদি বি ধরি তাহলে এই ফর্মুলায় আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারি এইভাবে প্রথমে হবে এ স্কোয়ার তার মানে এক হাজার স্কোয়ার এক হাজারকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে পাবো আমরা দশ লক্ষ দেখো এরকম একটি মান আমরা পাব এরপরে টু এ বি এই মানটার সাথে যোগ করতে হবে তাহলে টু এ বি কত হবে আমাদের এখানে টু এ বি হবে দুই গুণ এক হাজার গুণ নয় তাহলে এটি কত হচ্ছে নয় দুগুণে আঠারো আঠারো হাজার তাহলে আমরা এটিকে কিভাবে লিখবো এখন আঠারো হাজার 
এইখানে আমরা লিখব আঠারো হাজার আমরা পাশাপাশি যোগ না করে নিচে নিচে যোগ করছি এবং ফাইনালি আমরা বি স্কোয়ার বের করে এই টোটাল রাশির সাথে যোগ করতে হবে তাহলে বি স্কোয়ারের মান হবে নয় স্কোয়ার মানে একাশি আমরা একাশিকে এখানে লিখে দিচ্ছি এবার যদি আমরা সব সংখ্যাগুলি যোগ করে ফেলি তাহলে দেখো পাচ্ছি দেখো এই যে একের পরে তিনটি ডিজিট ছিল আমি কিন্তু বলেছি একের পরে তিনটি করে ঘর দুইবার নিতে কারণ কি দেখো এখানে তিনটি ঘর আছে আবার কিন্তু তিনটি ঘর আছে এই জন্যই কিন্তু আমি বলেছিলাম একের পরে যতগুলি ডিজিট থাকবে এক লিখে ততগুলি শূন্য দুইবার নিতে হবে এরপরে দেখো এই প্রথম তিন ঘরে এক্সাক্টলি কিন্তু আমরা টু এবির মানটাই যোগ করেছি টু এবি মানে হচ্ছে এখন এটার দ্বিগুণ কারণ এখানে এক আছে একের সাথে যাই গুণ করো সেটা আনচেঞ্জ থাকে তাহলে শূন্য শূন্য নয়ের দ্বিগুণ আমরা এখানে বসিয়েছি এবং সর্বশেষে আমরা এই শূন্য শূন্য নয়ের বর্গ অর্থাৎ বি স্কোয়ার এখানে যোগ করেছি তোমরা একটা ব্যাপার হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে যে এতক্ষণ আমি যতগুলি সংখ্যায় লিখেছি সবগুলি সংখ্যা কিন্তু শুরু হয়েছিল এক দিয়ে আসলে এটা বোঝানোর সুবিধার্থে আমি সংখ্যাগুলো এমনভাবে নিয়েছিলাম এখন তুমি চাইলে যে কোনো অঙ্ক দিয়ে শুরু করে বড় বড় সংখ্যা লিখে তার বর্গ নির্ণয় করতে পারো কারণ মূল ফর্মুলাটা তুমি এখন জানো যেমন আমরা দুই হাজার দশ এর বর্গ নির্ণয় করতে চাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা দুইকে এ ধরে নেব এবং শূন্য এক শূন্যকে বি ধরে নেব তার মানে কিন্তু এই নয় যে এ প্লাস বি মানে তুমি মিন করবে দুই যোগ শূন্য এক শূন্য এটা কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে আলটিমেটলি বারো আসলে দুই হাজার দশ মানে কিন্তু দুই হাজার যোগ দশ তাহলে এইটাকে যদি আমি বর্গ করি এটাকে এ ভাববো এটাকে বি ভাববো তাহলে এ স্কোয়ার হবে আমাদের কিন্তু চল্লিশ লাখ তাহলে এইখানে এই যে শূন্যগুলি আছে এগুলোর সাথে কিন্তু টু এ বি এবং বি স্কোয়ারের মান যোগ হয়ে যাবে তাহলে প্রথমে আমরা কী পাচ্ছি অনলি এই যে দুইয়ের বর্গ এই জন্যই আমরা বলছি যে সাধারণত আমরা দুইকে এ এবং শূন্য এক শূন্যকে বি ধরেও যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলেও কিন্তু এই হিসাবের ব্যর্থয় ঘটবে না তাহলে প্রথমে আমরা দুইয়ের বর্গ চার লিখলাম পরের তিন ঘরে আমরা টু এ বি বসাবো তাহলে টু এ বি এ বির মান কত আলটিমেটলি দুই গুণ শূন্য এক শূন্য এখানে হবে আমাদের বিশ যদি এটার সাথে দুই গুণ কিনে তাহলে হবে চল্লিশ তাহলে তিন ঘরের জন্য আমরা লিখব শূন্য চার শূন্য এবং শেষ তিন ঘরে লিখব শূন্য এক শূন্য এর বর্গ অর্থাৎ একশো এখানে লক্ষ্য করো এতক্ষণ কিন্তু শুধু আমরা প্রথম তিন ঘরে এই শূন্য এক শূন্য দ্বিগুণ বসিয়েছি কারণ এখানে ছিল এক আর এক থাকার কারণে যখন আমি টু এ বি লিখব এ মানে তো সবসময় এক তাহলে এখানে বিয়ের মান আমি যাই ধরি না কেন শুধু ওইটাকে দ্বিগুণ করে প্রথম তিন ঘরে বসালেই চলে যেত এখন কিন্তু আমাদের এরকম না এখন হবে টু এ বি অর্থাৎ আমরা প্রথমে এই সংখ্যাটা এবং এইটা গুণ করব তারপর এটাকে দ্বিগুণ করে এখানে বসাবো আশা করি বুঝতে পেরেছ যদি বুঝে থাকো তাহলে এবার বলো তো তিন হাজার বিশের বর্গ কত হবে প্রথমে তিনের বর্গ লিখব আমরা নয় এরপর হবে টু এ বি তাহলে এ বিকে গুণ করে ফেলি তিন আর শূন্য দুই শূন্য গুণ করলে হবে আমাদের ষাট ষাটকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে একশো বিশ টু এ বির মান আমরা বসালাম সর্বশেষে হবে শূন্য দুই শূন্য এর বর্গ যেটা আমরা পাবো চারশো তাহলে এভাবে তুমি কিন্তু যে কোনো সংখ্যার বর্গ এখন নির্ণয় করতে পারবে প্রথমে ছোট থেকে যদি শুরু করো ধীরে ধীরে বড় সংখ্যাগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারো যেমন শেষ এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখি যদি আমরা বত্রিশের বর্গ করতে চাই তাহলে বত্রিশের বর্গ হবে আমাদের কেমন প্রথমে হবে তিনের বর্গ নয় তারপরে হবে টু এ বি এখানে দেখো তিনের পরে একটি ঘর আছে তাহলে আমরা একটি করে ঘর দুইবার নেব এই ঘরে বসাবো আমরা টু এ বির মান তাহলে এ বির কত হলো আমাদের ছয় যদি টু এ বি করে হবে এখানে বারো মনে করো আমি বারোই লিখলাম এখানে বসাবো কত আমরা দুইয়ের বর্গ চার কিন্তু এখানে তো দুই ডিজিট তাহলে বসানো যাচ্ছে না তাহলে এখানে দুই থেকে যাবে একটা 
এই নয়ের সাথে যোগ হয়ে দশ হয়ে যাবে তাহলে বত্রিশের বর্গ হবে আমাদের এক হাজার চব্বিশ এখন যদি আমাদেরকে বলা হয় যে পাঁচশো বত্রিশের বর্গ কত তাহলে সিম্পলি প্রথমে আমরা পাঁচের বর্গ লিখব পঁচিশ তাহলে পাঁচের পরে দুই ডিজিট তাহলে দুটি করে ঘর আমরা দুইবার নেব তাহলে এই দুই ঘরে বসবে আমাদের টু এ বি প্রথমে আমরা এ বি বের করি এ হলো পাঁচ বি হলো বত্রিশ পাঁচ গুণ যদি বত্রিশ করি আমরা পাবো একশো ষাট তাহলে একশো ষাটের সাথে দুটি দুই গুণ করি অর্থাৎ টু এ বির মান পাবো আমরা তিনশো বিশ তাহলে আমরা আপাতত এখানে তিনশো বিশ লিখে রাখি এবং শেষে হবে বত্রিশের বর্গ এই দুই ঘরে আর বত্রিশের বর্গ আমরা পাচ্ছি কত এক হাজার চব্বিশ তাহলে এখানে এক হাজার চব্বিশ যদি আমরা লিখতে চাই শেষ দুটি ডিজিট আমাদের লিখতে হবে এই দশ এই তিনশো বিশের সাথে যুক্ত হয়ে কত হয়ে যাবে আমাদের এখানে হয়ে যাবে আমাদের তিনশো ত্রিশ তাহলে দেখো এখানে তো দুইটা ডিজিট বসানো যাবে তাহলে আমরা ত্রিশ বসাই এই তিনকে যদি পঁচিশের সাথে এনে যোগ করি তাহলে পাবো আঠাশ তাহলে পাঁচশো বত্রিশের বর্গ কিন্তু আমরা এখন পেয়ে গেলাম একইভাবে যদি এখানে আমি আরও একটি সংখ্যা বসাই যদি পনেরোশো বত্রিশের মান জানতে চাই এখন এটা হবে এ পাঁচশো বত্রিশ হবে বি তাহলে স্কোয়ার প্লাস টু এবির ফর্ম অ্যাপ্লাই করে আমরা এখন আবার চাইলে পনেরোশো বত্রিশের বর্গ নির্ণয় করতে পারব এতক্ষণ আমি তোমাদের সাথে ভ্রমণ কাহিনীর মতো গল্প বলে গেলাম আসলে ভ্রমণ কাহিনী শুনতে যত ভালো লাগে নিজে ভ্রমণ করতে পারলে নিশ্চয়ই তার চেয়েও বেশি ভালো লাগবে বেশি আনন্দ পাবে সংখ্যার রাজ্যে তোমাদের সবার ভ্রমণ আনন্দময় হোক সেই শুভকামনাই আল্লাহ হাফেজ